ओके नमस्ते मैं हूँ पायल रोहत की मैंने एक्सपेक्ट uh, नहीं किया था आप लोग इतने सारे लोग आएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पर मुझसे बातचीत करने के लिए आई नो आज शायद तीन चार और इवेंट्स हो रहे हैं सो यू टुक टाइम आउट टू मीट मी टॉक टू मी अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू समथिंग विच आई विल रियली रियली अप्रिशिएट मुझे बोला है कि मैं आप लोगों के तीखे सवालों से पहले अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूं क्योंकि अनुषा जी चाहती है कि मैं भी अपनी बात आप लोगों के साथ रखूं शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ संग्राम जी एंड अ फैमिली फ्रेंड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अनुषा जी आपने मुझे ये मौका दिया कि हम इंटरेक्ट कर सकें अच्छी तरह से सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट लॉकअप वॉज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आप सबको पता होगा कि मैं तीन चार साल से ना टी ना फिल्म ना ओ टी पर थी बिकॉज आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन बट हु एक अभिनेत्री एक एक्ट्रेस सो आई थिंक एक्टिंग इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी एंड रियलिटी शोज आर वेरी वेरी डियर टू मी बिकॉज मैंने अपनी पहचान उससे बनाई है तो हम बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ तो संग्राम भी मेरी टांग खींच रहे थे कि तुमने क्या सीखा इस शो से बिकॉज येस्टरडे वॉज अ डे दैट आई वॉज ट्राइंग टू यू नो सी पिन कि क्या हुआ तो मैं आप सबके साथ वो बातचीत करूंगी कि मैंने शो से क्या सीखा आप मुझे सवालों में पूछ सकते हैं बट आई एम वेरी ग्लैड फॉर द एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई कुड वर्क विद टू वेरी पावरफुल वुमेन इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दैट इज एकता कपूर जी एंड कंगना रनावत सो बींग थैंकफुल टू देम एंड द मेकरस आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस इंटरेक्शन विद मीडिया Yes, I was very disappointed because जो शो का कॉन्सेप्ट था वो बैड एस था एंड बैड एस का मुझे खिताब बहुत सारे सेलिब्रिटीज एंड एकता जी एंड कंगना बहुत बार देते थे तो मुझे लगा था कि माई जर्नी वॉज एज पर द फॉर्मेट ऑफ द शो बट देन हम सब प्लान कुछ करते हैं भगवान जी कुछ और प्लान करते हैं सो आई थिंक भगवान वॉन्टेड मी टू गेट द लव ऑफ द फैंस एंड दैट इज़ वॉट द शो वॉज ऑल अबाउट फॉर मी इन माई जर्नी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज की तारीख में तीन चार साल के बाद जब मैंने ये पहला वेंचर किया आई कुड गेट द लव ऑफ यू नो पीपल हु आर फैंस ऑफ लॉकअप एंड फॉर मी दैट इज़ अ विन येस इट इज़ अ विन आई डू वॉन्ट इट टू विन द ट्रॉफी स्टेज पे खड़े होके बहुत बुरा लगा फॉर दोज टेन मिनट्स बट देन दैट्स द वे द शो इज ऑल अबाउट यू नो वर्क इज ऑल अबाउट फाइनल की मैं बात करूँ फाइनल की रात की मैं बात करूँ आफ्टर द फाइनल देर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ सब लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे आपको वहाँ पे नहीं देखा विच वॉज very disappointed for us also okay. was there any particular reason aap wahan nahi pahunch paaye i'm really sorry mat us din nahi aa paayi because dekho sangram ji mere sath the and he was also at the set since morning and wo bhi baithe hue the you know on the set and aap sabko pata hai set pe ac itna strong nahi hota so he was also very tired disappointed because unko bhi laga tha ki main jeet jaungi to i think my first loyalty was to make sure that he is comfortable because uh, you know 70 days हो गए थे and I didn't want him to feel, you know, again more this thing. तो मैंने उनकी वजह से डिसाइड किया कि let me go home and I will make an effort to talk to all of you again soon and this is what day after after two days I'm talking to all of you. So sorry about that day. It was a very long day. Disappointment हुई थी and I'm a human being, so I didn't want to come and uh, you know show. a part of me which is not exactly something that my fans would enjoy my fans would want me to see the strong fearless courageous pile who is very happy for her journey and i am very happy for my journey so us din sangram ji ki bhi you know mood swings ho rahe the pile ke kam ho rahe the so i thought let me just go and relax pile pile aapne aatma ke kal bhi chakkar party mein aap dikhi nahi kal bhi chakkar party mein aap dikhi nahi to uski kya wajah thi अब पूछिए अनुषा जी को मुझे पूरा एक दिन लगा है नॉर्मल होने के लिए आपको समझ नहीं पड़ रहा है मैं सनलाइट के बिना 70 डेज तक रही थी एंड मेरी सनलाइट की कहानी तो आप सबको पता है सो so, हमारा जो पेंट हाउस है बॉम्बे में वहाँ पे इतना सन आ रहा है देवो सम 
you know, uh, short circuit in the building, ACs were not working. So life is a little difficult sometimes for us also. So I was like, let me take a break. I took a break for a day. I was going to meet with you today. So I said, I'll meet with you today. Fire, but no, 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 not at all, I'm not at all, we've talked to the CEO with them, Sangram Ji has also talked to them, you know, it takes time suddenly to get used to phone calls, sunlight, because when I did the show, I was actually cut off, and I was there for 70 days, and I'm a very different person, you have realized, so I had to get used to the whole zone, and then, there was some problem in the building. The entire one side of the electricity had gone for a toss. So I just came back to a zone where I had to figure out my house. And I thought I was meeting you all today. So let me take a break. Yeah, you winner, you deserving Look, from my mind, nothing will Because he's already the winner of the show. I would just wish him all the best. Because that's the way. देखिए जब हम फिनाले में थे तब उन्होंने कोई स्टैंडअप कॉमेडी किया था जहाँ पे उन्होंने कुछ मेरे वीडियोस के ऊपर बात करी थी कि मैं वीडियोस बनाती हूँ मुझे उन्हें अपलोड नहीं करना चाहिए तो मेरी टीम में से किसी ने ये वीडियो देखा है और उनको भी बुरा लगा वो स्टैंडअप कॉमेडी तो उन्होंने अपलोड कर दिया होगा क्योंकि जैसे आपको पता है मेरे फोन मैं दे देती हूँ रिकॉर्ड करते रहते हैं एंड बहुत सारे फैंस यू नो वांट टू वैलिडेट व्हाई आई गोट लेस वोट्स तो वो उनका थॉट प्रोसेस है उन्होंने शेयर कर दिया मेरा टीम अकाउंट है एंड दैट्स द वे दोज पीपल हैव देयर थाट प्रोसेस I think we are out of a game show, let's not bring religion into it. But sadly, people do bring religion into it. So let's not become trolls, let's be intelligent enough and talk about the show. Fine, fine. You guys, you don't want to bring religion, but you have a lot of professional things. You have a lot of different ideologies, you or Kangana. You both have the same ideology, but you have a lot of professionalism. What do you think about this? I am very very glad that it was a different show, as you saw that in this show there were opinions, news discussed and when opinions and news discussed in the world's biggest democracy, in the world's biggest people in the world, and everyone knows that the pile is so opinionated, strong, you know, her point of views are very clear, crystal clear. So it was good to discuss, but many people didn't discuss it because I think they were not comfortable with the idea of putting their thoughts on a platform. I am always comfortable putting my thoughts on a platform. So I enjoyed the news section and the opinion section. But I thought it was good to take it in a healthy way. Some people took it in a healthy way. Sad for them because they made it very personal. It should have not become personal because certain topics are important topics for discussion because jab tak hum as audience as uh, uh, you know Indians discuss nahi karenge wo topics ko uske baare mein koi conclusion nahi laenge I think parliament mein us pe koi decisions nahi hongi because we are the ones who are making those people sit in the parliament because we are a democratic country and for a democratic country to function we need to talk on issues which are sensitive so talking is great but people got very personal with certain talks and I'm really really sad that they could not take healthy discussions but I'm happy with the professionalism. आप सबको पता है कि I'm a very very private person though I'm a public person in uh, my profiling. Uh, I have very, very, uh, you know, difficult way. I, I know I have a very difficult way. I, I would not say difficult. Mera ek nature hai. Or wo nature, I think, has become something which is very publicly, you know, shared with all of you. I would just say that it was a show. Show me many emotional investment curry. And uh, I had told myself I would not do emotional investment much. But still, I did at the end part of my journey. Ab, uh, Jo bhi keh diyo ke aap naam le rahe hai, they have a point of view, show khatam ho gaya hai and I should respect their point of view. All I can say is that the show is over, the game is over and 
that's the way life is we should go on uh, secret selling ki task ki baat it's very very difficult for me to use the word dosti very frivolously मैं यहाँ पर दोस्ती प्यार रिश्ते जो होते हैं ना उनको बहुत मायने देती हूँ अपनी ज़िंदगी में अगर मैं किसी को दोस्त बोलती हूँ देन आई रियली रियली मेक श्योर आई स्टैंड बाय दैट पर्सन एंड अगर शो में भी आपने देखा होगा तो मैं बहुत गिने चुने लोगों के साथ जब उनके लिए ज़रूरत थी आई स्टूड एंड आई वॉज स्टैंडिंग सिंग यू नो सिंगल हैंडली फॉर दैम सो मेरे लिए ये शब्दों के बहुत मायने हैं रियलिटी शोज़ में बहुत लोग आते हैं जो इन शब्दों को बहुत फ्रिवलसली यूज़ करते हैं सो सैडली राइट ना आई डोंट नो वॉट आई कैन से बट इफ इन टाइम आई डू बिकम एक्चुअल फ्रेंड्स विद एनी बडी आई वुड लेट यू नो सीक्रेट संग्राम वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड दैट मे को ट्रॉफी नहीं मिली बिकॉज उन्होंने तो आई थिंक बहुत मेहनत करी थी एंड ही वॉज टेलिंग मी कि मैं काम कर रहा था साथ साथ में तेरा एक घंटे का वीडियो भी देख रहा था फिर मैं कभी कभी लाइव भी देखता था बिकॉज ही नोज दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन आई एम स्ट्रॉन्ग बट आई एम वेरी सेंसिटिव इतना आपको भी पता चल गया होगा कि मैं इतनी सी बात पर रो लेती हूँ सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड बट आई थिंक ही हैज़ ही ऑल्सो बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड we are okay because that's the way life is we need uh, to see, see the blessings maine fans kamaye and i'm very very happy that i could earn that i could earn fans and love of audience jiski wajah se aap log aaj meri interview lene aaye hain jo ki bahut bahut gratifying hai because uh, i think this shows that i have earned a lot from this show your presence is an example of that मैंने अभी इनको बोला कि मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है कि आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वर्क विद द टू पावरफुल वेमेन ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री आई थिंक आपने वो सुना नहीं कि मैंने बोला कि मैं नाराज़ नहीं हूँ फैंस ट्रोल्स क्या होते हैं उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वी हैव टू रिस्पेक्ट इट बट एज पब्लिक फिगर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो फैंस होते हैं एंड मैं ट्रोल्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं समझ जाऊँ तो आई वुड बिहेव बेटर और आई वुड यू नो एग्जीक्यूट सर्टन थिंग्स बेटर सो क्रिटिसिज्म इज़ आल्सो वेरी गुड एंड लव इज़ आल्सो वेरी गुड सो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एकता कपूर जी एंड कंगना रनावत जी दैट आई वर्क विद यू इन लॉकअप सीजन वन आई गेव माई बेस्ट फॉर द शो इन टर्म्स ऑफ माई गेम in terms of my hard work and uh, i'm very glad for this opportunity i lagta hai galat nahi to karan aapko bahut pasand hai ji maine aapko shehdi ka tag bhi diya tha ji 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 to jab aap bahar aaye to unse koi baat ji yes i shared a message of thank you to him because uh, jailer sahab was friendly with sangram ji also so they had shared numbers i took his number from sangram and i told him thank you uh, i don't have ekta ji and kangna ji's number so if i get i will thank them personally if this message does not go to them but i think this message will go to them and uh, taran was like you know uh, the jailer and bo jail mein hum log actually cut off the so the point of uh, positivity was the jailer sahab's entry through the gate and wo body language se pata chalta tha ki kya sahi hai kya galat hai so i was very much connected with the soul of jailer sahab and for that i'm very thankful to karan kundra ji because he played that role with utmost sincerity आई आई वार्डन भी आई थी तो वो कहती रही तेजस्वी प्रकाश कुछ कुछ कहना दोनों की जोड़ी काफी दे आर वेरी गुड दे आर वेरी क्यूट बट तेजस्विनी इज अ फायर एंड आई रियली रियली लाइक द वे शी इंटरेक्टेड विद अस ऑन द लास्ट डे एंड शी वाज वेरी गुड एज द वार्डन एंड आई होप टू सी मोर ऑफ हर मैम आपसे जानना चाहूंगी करना एज अ बेटर होस्ट ऑफ लॉकअप का बिग बॉस का सलमान खान एज अ बेटर होस्ट I haven't worked with Salman ji as the uh, as a host of a show so agar aap aisa question puchhenge mujhe so let me do big boss season 16 and then we will answer this question matlab confirm hai aap jayenge big boss mujhe nahi pata main pooch rahi hu ye mujhse aise question pooch rahe jaise ha i would love to do the show ma'am aap se janna chahta hu kaam karna hai na abhi kaam kuch bhi kare 
बिग बॉस करे या लॉकअप करे या कुछ भी करे काम काम है हाँ मैं मैं वो भी करना चाहूँगी हेलो हाउ यू आप पतले हो गए हो हाँ कितना कम कर अच्छा क्या पूछ रहे थे आप मैं इसलिए ये फ़ोन रख रही हूँ क्योंकि कल बैठ के मैं खुद सोच रही थी कि मैंने ये लॉकअप से क्या सीखा है कैन यू जस्ट एंड आई हैड रिटर्न टेन पॉइंट्स जो मैंने इनको भेजे थे मगर मैं अभी इनसे वापस ले रही हूँ क्योंकि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय ओन जर्नी पहला पॉइंट जो मेरे को लगा शो करने के बाद लर्न नॉट टू डू इमोशनल इन्वेस्टमेंट एट ऑल इन एनी अदर रियलिटी शो एज माई एक्सपीरियंस यूर टॉट मी हाउ आई वॉज यूज बाई पीपल इन होम आई हैड इमोशनली इन्वेस्टेड आपको समझ पड़ गया होगा इट वॉज लाइक अ देजा वू मोमेंट अगेन विद मी ऑन अ रियलिटी शो बट देन दैट्स वॉट रियलिटी शो इज ऑल अबाउट यू लर्न यू फॉल यू ग्रो यू लर्न लाइफ गोज ऑन ओके आपने देखा था कि इस शो के अंदर दूसरा पॉइंट आपने देखा था कि इस शो के अंदर न्यूज ओपिनियंस डिस्कस हो रहे थे सो आई आई एम अ वेरी वाइब्रेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग समथिंग आई लाइक हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स बट मेरा क्या नेचर इतना पैशनेट है कि आप सबको लगता है कि मैं एग्रेसिव हो रही हूँ मैं एग्रेसिव नहीं होती मैं बोलती हूँ इस तरह से तो आफ्टर अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट अगर मुझे लगता था कि मैंने किसी का दिल दुखाया आई वुड से अ सॉरी बिकॉज मुझे लगता है सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता आई हैव अ वीर सावरकर इंस्पिरेशन इन माई जोन कि सॉरी बोलने से मैं छोटी नहीं होंगी बट लॉट ऑफ पीपल थाट दैट इट वॉज नॉट रियल और इट वॉज फेक बट दैट्स नॉट द वे इट इज़ मैं अगर कुछ बोलती हूँ मुझे लगता है कि मेरे बोलने से किसी को हर्ट हुआ है तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ सो दैट इज़ समथिंग दैट आई लर्न अगेन फ्राम दिस शो दैट आई कैन यू नो डू दैट अनुषा जी ये मेरा आपका फोन या मेरे फोन पे है वेट ओके सो बिकॉज मैं शो में गेम खेलने गई थी पॉइंट ऑफ व्यूज रखने गई थी लॉजिकली सारे पॉइंट्स को अटैक करने गई थी मैं कहीं भी किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करने गई थी बिकॉज मेरी मेरा मतभेद हो सकता है एक विचारधारा से विच इंसान से नहीं तो मेरी यही थॉट प्रोसेस है मेरी और आपकी विचारधारा मैच नहीं करेगी मगर मैं आपसे पर्सनल नफरत नहीं करती हूँ ये मेरा थॉट प्रोसेस है और मैं स्पष्ट करना चाहती थी बट कहीं ना कहीं यू नो जोन बदलते जाते थे तो अगर जोन बदल जाते थे तो मैं सॉरी बोल देती थी बिकॉज आपको पता है मेरी इंस्परेशन कौन थे uh, तीसरा पॉइंट जो मैंने लर्न किया वो ये था कि अ गुड ह्यूमन बींग कोशिश करता है कि अपनी ड्यूटीज करे अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करे चाहे उनको कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है तो मैं कोशिश करती थी कि जेल का जितना भी फंक्शनिंग है उसमें चाहे खाना बनाना हो बाथरूम साफ करना हो झाड़ू मारना हो यार्ड साफ करना हो आप देखते थे कि मैं पिंक ग्लव्स पहन के चालू हो जाती थी सो दैट वॉज वन थिंग दैट आई रियलाइज दैट इन माई लाइफ ऑल्सो एज वेल एज इन दिस जेल वॉट एवर आई नीड टू डू As a human being, as an Indian, I should do. कभी मुझे validation मिल सकती है कभी मुझे validation नहीं मिल सकती but जो मेरा कर्म है वो मुझे करते रहना चाहिए uh, Okay, another point, fourth point. If you believe in your heart that you have stood for the correct, मैंने capital letters में correct लिखा है अपने लिए then stand on your grounds till the very end, even if the whole world is against you, like I did in the show for a woman kaidi because she was you know physically attacked by a male kaidi to mujhe lagta hai ki agar meri sensibility sahi hai ek mudde ke upar aur mera conscience mujhe keh raha hai ki iske upar khade rehna hai iske upar bolna hai to main bolungi chahe koi aur convince ho ya nahi ho and i'm very grateful that bhagwan ne kahi na kahi meri wo intuition power ko intact rakha hai courtesy yoga and i am able to make correct decisions uh learn to accept rules and orders and if you can't then logically try to address them no point doing meaningless unshuns and protests because jail ke andar khana khana bahut zaruri hota tha waise hi bahut kam khana milta tha sleep pattern was not sorted aisa nahi hai ki hum jail ke sare points se agree karte the as kaidis hum bahut baar uh, accept nahi karte the but mujhe lagta tha ki unshun karna aise hi baithne se koi fayda nahi hai because aap apni health ko kharab karoge to if you don't agree with a certain 
सर्टन रूल और एन ऑर्डर ट्राई टू अटैक इट लॉजिकली जैसे मैंने किया था जेलर साहब के साथ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है वो डोमिनोज के टास्क में कि मैं, मैंने वो एल के लिए यू नो आई वेंट ऑन एंड ऑन फाइटिंग लॉजिकली ट्राइंग टू प्रूव कि वाई आई नीड एन एल फॉर द विनर बिकॉज दैट वॉज माई थाट प्रोसेस सो दैट्स हाउ यू अप्रोच थिंग्स इन योर रियल लाइफ ऑल्सो ऑलवेज ईट हेल्दी स्लीप वेल डू योगा टू कीप योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी इन एनी सिचुएशन इन लाइफ तो जैसे आपको पता है कल का दिन मैंने योगा चार बजे शाम को किया बिकॉज आई गॉट अप लेट बट देन आई डिड वॉट आई हैड टू डू टू मेक माई सेल्फ फील बेटर बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज हमें नहीं पता कि इस सरप्राइज में हमारी क्या भलाई है वी जस्ट थिंक दैट दिस इज़ द वे इट शुड हैपन बट इफ इट डजेंट हैपन लाइक दैट मीन्स देर मस्ट बी समथिंग बेटर फॉर यू सो for that i think we need to eat healthy we need to sleep and we need to do yoga because i think in covid times also we have realized how important our family is how important good health is and we need to maintain that um फिर से मैं कर्म की बात करूँगी बिकॉज दैट्स हाउ आई कंसोल्ड माई सेल्फ के ऑलवेज डू योर कर्म एंड लेट गॉड डिसाइड वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू आप सबको पता है कि मैं इस शो में बहुत मेहनत करा फ्राम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग टू डूइंग माई योगा टू डूइंग द फंक्शनिंग ऑफ द जेल टू इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टास्क द गेम द कैदीज आई गेव माई हंड्रेड परसेंट आई वॉज नॉट लाइक सॉरी टू से द विना हु यूज़ टू बी ऑन द बेड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी अगर बॉडी दुखती भी थी तो मैं एक डोलो खा लेती थी और खड़ी हो जाती थी और काम करती थी सो so, ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी नहीं दुखती थी मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ बट आई थाट आई एम बींग पेड फॉर बींग ऑन दिस शो बैड एस सो आई नीड टू गेट अप पुश माई सेल्फ एंड दैट इज़ वॉट आई लर्न इन लाइफ कि लाइफ में यू नीड टू पुश योर सेल्फ एंड द मोमेंट यू पुश योर सेल्फ हार्डर यू विल गेट बेटर रिजल्ट एवरी टाइम एंड importance of basics like sunlight air water grass fire because real life mein main yoga beach pe karti hu ya ghas pe and here i was doing it on a cement flooring so i realized the importance of these basics again and one of the most important things i learned in a reality show which i had already learned before was that don't trust anybody i think that is something that i relearned again in a reality show and family is above everything uh i think my views on friendship is that my friendship as an emotion bahut value karti hu aapko pata hona chahiye ki meri life mein agar main kuch kehti hu to us cheez ka cheez ko follow through karti hu to mere liye friendship bahut important hai magar jaise aapne dekha show ke andar lot of competitors lot of kaidis ke liye friendship was just something which was very transition oriented matlab एक हफ्ते के लिए है दो दिन के लिए है तीन दिन के लिए है गेम के लिए है सो दैट्स द वे अदर पीपल डील विद इट बट फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मेरा पहला पॉइंट था कि मैंने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया शो के अंदर एंड आई वाज अगेन गेटिंग टू अंडरस्टैंड दैट रियलिटी शोज में आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम करो तो बेटर रहेगा आपके लिए मैं जानना चाहूंगा आप जब बाहर है संग्राम जी का उस चीज पे क्या रिएक्शन था और आपके माइंड में तभी क्या चल रहा था कि अगर मैं ये बोल दू तो वॉट विल बी माई रोल किस तरह से फैंस मुझे देखेंगे उस पर जानना चाहूंगा see sangram ji obviously knows about it because he's my partner and we he knows what we have been going through since so many years and maine wo secret mein nahi likha tha i had not emailed it to the producers that i am going to be discussing this so wo discussion isliye hui kyunki ek kaidi female kaidi jo bahar aayi thi unhone andar aake kuch mind games khele ki humne sangram se kuch baat kari and you know something 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 and it was like a teer you know aap andhere mein chhodte hain and hum already cut off hote hain sabse to hamara bhi ek thought process kabhi chalta hai ki kya bola kya nahi bola and we don't know but i am uh, perfectly okay discussing it uh, the way i discussed it on the platform because uh, as an adult i believe that i make my decisions and i discussed it with all my uh, honesty बिकॉज आई थिंक हम सब परफेक्ट नहीं है कहीं ना कहीं इन आर जर्नीज वी आर ह्यूमन बींग्स चाहे हम यहाँ बैठे या यहाँ बैठे वी आर ह्यूमन बींग्स एंड जस्ट लाइक यू गो थ्रू प्रॉब्लम्स आई गो थ्रू प्रॉब्लम्स सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मी एंड आई थिंक संग्राम जी ने उसके ऊपर आप लोगों के साथ कुछ इंटरव्यू भी दिया था सो आई थिंक दैट स्पीक्स फॉर सेल्फ आई वुड लाइक टू गिव बोथ ऑफ दैम यू नो 
uh, what do you say, uh, approachable at uh, approachable uh, approachableness from my side because that's the only thing that we are now planning to do because uh, that's the way it's going to be. अब यही है कि what works for us because I think there are paperwork and uh, there is legalities in both the forms, both the form of uh, you know adoption and surrogacy. So let's see how it works out because हम लोग तंत्र में रहते हैं and we have to go through legal ways to figure out what is best for us. But yes, and Sangram is more fond. You have to see him. So yeah, yeah. Like today, now I have spoken to you. I think uh, I am also settling into the mode <laughs> that I have come out of lockup. So, पहले हमको पहले शादी कर ले फटाफट तो उसके लिए हमें date. I think he has said his birthday. So, अगर his birthday के पहले दो दिन या एक हफ्ते के अंदर उसने date नहीं बताई ना, so I'll share his number. You take his number from Anusha. Make sure you call him and ask him the date. बताओ. आपने show पे भी आके पायल को फिर से propose किया. So you give us a date. Otherwise, this is not happening. So trap him to give you a date because that is your duty now. मैं तो थक गई हूँ. I just missed hugging him. I'll tell you because meko hai na unko hug kare bina neend nahi aati. So I was like ki ek to jameen pe sona hai, ek to samaj nahi pad raha. But anyways, I knew that he would be out and जैसे आपको पता है, he maturely handles everything. He's very protective. I knew he would figure it out. But मेरे लिए एक एक होता है connection. मेरे को कनेक्शन है उनको हक करके जैसे आपने देखा भी था कि जब वो जेल में आए थे आई जस्ट वांटेड टू हग हिम एंड फील हिज प्रेजेंस बिकॉज आई वाज मिसिंग दैट मैं किसी को हग नहीं कर पा रही थी आप समझ रहे हैं एंड ह्यूमन टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ प्लेस लाइक दिस बिकॉज वी ऑल आर फाइटिंग बैटल्स मेंटल बैटल्स फिजिकल बैटल्स मम्मी को आप हक आप करते ना मम्मी को हक करते हैं भाई को हक करते हैं तो आपने संग्राम का नाम लिया तो मैं संग्राम को हक करना मिस कर रही थी वही तो मैं कह रही हूँ आप प्लीज संग्राम जी को फोन करिए नंबर में शेयर करवा दूंगी आप ले लीजिए और उनको पूछिए ट्रैप करिए मेक श्योर वो वेन्यू भी बताए आपको और आप मेक श्योर करिए कि वो वेन्यू पे आप आ भी जाए लॉकअप से वेट लॉक दैट इज योर ब्रेन अभी मुनावर जी की जो थॉट प्रोसेस थी वो आपने आपको उनसे पूछनी चाहिए थी बिकॉज़ वो उनका गेम प्लान था पायल रोहादगी मुनावर जी के गेम प्लान के ऊपर अब क्या टिप्पणी करें इट्स नॉट राइट नो बट ऑल आई वुड से इज दैट यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द पीपल दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर आई वुड लाइक यू वुड आस्क माय क्वेश्चंस टू मी बिकॉज़ ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने पूरा शो देखा आपने देखा आपको समझ पड़ा तो आपको क्या लगा मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को शो में कितनी बार बताया कब फोड़ने से टू सब कुछ वो तो देखा ना आपने तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो क्लियर है अब यस उनके अंदर उनके मन के अंदर क्या हो रहा है ये तो वो लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा बिकॉज मैं उनके दिमाग के अंदर तो नहीं जा पाई कि उनका क्या जोन था जो बाहर से मैंने समझा आई थिंक मैंने तो अपने विचार सब कैदियों के लिए शो के अंदर जितने बैड आस तरीके से रखने थे रख दिए I would just say that thank you for coming. I am so so uh, glad. Shukriya, dhanyavad. आप लोग आए. Sorry, I could not meet you on the finale day or at the party yesterday. Uh, but you have to understand that Payal 70 days से अलग zone में थी. To come back to this zone was taking some time. But thank you. And once again, uh, thank you to the makers for giving me this opportunity. 
बिकॉज यहाँ पर मेरी लड़ाई ना आपके साथ थी ना एनी पर्सनल लड़ाई कैदीज के साथ थी आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ शो ना इंडियाज नंबर वन व्यूड शो ऑन एन ओ टी टी प्लेटफॉर्म एंड वेन आई वॉज अ पार्ट ऑफ द शो आई डिड वॉट एवर आई हैड टू डू एज अ कैदी टू बी नोन एज अ बैड एज कैदी बट सैडली द ट्रॉफी इज़ नॉट माइंड बट देन हार्ट्स आर माइंड एंड आई थिंक दैट इज वॉट मैटर्स अ लॉट नहीं जब मैंने बिग बॉस किया तब मैं बहुत क्या कहते हैं इट वॉज माई फर्स्ट रियालिटी शो आई थिंक आई वुड लाइक टू डू अ बिग बॉस अगेन नाउ and then i would answer your question because now is the zone of being bad ass whether on lock up or on big bus so, so, so you are telling lock up is better than big boss no i'm not saying did i say that i said i would like to do another big boss now because jab humne kiya tab social media nahi tha you know jab season 2 tha tab social media was not there there was no facebook there was no twitter so the क्रेज नहीं था तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी लोगों को समझ नहीं पड़ रहा था किस प्रकार से यू नो शो को करना है सो आई वुड लाइक टू डू अ बिग बॉस अगेन नाउ बिकॉज आई थिंक एज अ प्लेयर ऑल्सो इन अ रियलिटी शो आई हैव अंडरस्टूड थिंग्स बेटर सो देन आई कैन प्रॉबेबली आंसर दिस कंपैरिजन वाला क्वेश्चन या थैंक यू 